Να σας ευχαριστήσουμε που ήρθατε για να σας πάρουμε τη συνέντευξη. Ε, ξεκινάμε μια ερώτηση, έτσι καλά είναι. Ε, ήταν όνειρο ζωή ε, να ασχοληθείτε με τη μετάφραση. Αν λέτε όνειρο ζωή, όταν ήμουν μικρή ήθελα να γίνω μεταφραστρία, όχι. Αλλά νομίζω ότι ταυτόχρονα ήταν πολύ. Αγαπούσα πάρα πολύ το διάβασμα και τη λογοτεχνία. Οπότε νομίζω ότι φανταζόμουν ότι θα ήθελα να κάνω κάτι που να έχει σχέση με αυτά. Άρα με μια έννοια μπορεί και να ήταν. Αλλά θέλω να πω, δεν... όταν ήμουν παιδί, δεν είχα φανταστεί αυτό ω δουλειά, δουλειά. Δεν το είχα σκεφτεί, α πούμε, καν. Ε, όσον αφορά τη μετάφραση, τι εικόνα είχατε για αυτήν πρωτό ασχοληθείτε με τη μετάφραση τη επαγγελματία και τι εικόνα έχετε τώρα. Για τη διαδικασία ή για το επάγγελμα. Για το επάγγελμα και για τη διαδικασία. διαδικασία. Ε, για τη διαδικασία είχα μια μάλλον κανονική εικόνα. Δηλαδή, θα πω, με, μετέβασα παρόλα αυτά από πολύ μικρή, απλώ για κέφι, για γούστο. Δηλαδή, διαβάζοντα, μαθαίνοντα γαλλικά, α πούμε τότε και κάνοντα διπλώματα που είχαν μέσα λογοτεχνικά κείμενα και ποιήση. Πάντα έμπαινε στον στο πειρασμό να δοκιμάσω, να μεταφράσω κάτι, κάποιο κοπητή μα, α πούμε, κάτι τέτοιο. Σίγουρα μετά, όταν ε, έκανα μια σχολή που είχε τότε το Γαλλικό Ινστιτούτο, ένα σεμινάριο, α πούμε, λογοτεχνικέ μετάφραση, αυτό σήμερα μια γνωριμία με τα μυστικά, αυτό που λέμε, τη δουλειά των. Το μετιέ. Ε, εσείς ασχολήσατε περισσότερο με λογοτεχνική μετάφραση ή με μετάφραση τεχνικών. Με... Δεν κάνω καθόλου τεχνική μετάφραση. Mm. Μεταφράζω λογοτεχνία, αλλά και δοκίμια, δοκίμενα δηλαδή ανθρωπιστικών επιστημών και ε, θέατρο. Πάνω σε αυτό θα ήθελα να σα ρωτήσω ε, τι είναι αυτό που σας προσφέρει η μετάφραση σε εσάς, δηλαδή τι απολαμβάνετε κατά τη διαδικασία της μετάφρασης, πώς νιώθετε να μεταφράσετε. Mm. Ε, είναι μια πολύ απολαυστική τέλο πάντων διαδικασία. Νομίζω ότι κανεί απολαμβάνει πολλά πράγματα μεταφράζοντα. Ένα ότι διαβάζει ένα βιβλίο από όσο πιο κοντά και πιο βαθιά και πιο. Δηλαδή ότι ανακαλύπτει πάρα πολλά πράγματα για αυτό το ίδιο πράγμα που διαβάζει με έναν τρόπο που δεν θα τα ανακάλυπτε απλώ με μια ανάγνωση, ένα γνώστη. Άρα έχει αυτό το κέρδο, α πούμε, πολλέ φορέ είναι πολύ απολαυστικό. Το ότι ξαναγράφει το βιβλίο. Άρα αυτό έχει επίση κάποιε στιγμέ που αισθάνεσαι πολύ μεγάλε απολαύσει. Είτε λύνοντα ένα δύσκολο πρόβλημα, είτε πετυχαίνοντα σε ένα, ένα δύσκολο ρυθμό, μια δύσκολη στροφή φράση. Ε, άρα το ξαναγράψιμο είναι μια μεγάλη από την έξερε Σαν να είσαι συγγραφέα που δεν είσαι, τέλο πάντων. Ε, υπάρχει κάποιο ε, μεταφραστή, μεταφράστρε που θαυμάζεται, έχετε ω πρότυπο. Mm. Ε, δεν ξέρω αν θα, το, αν θα έλεγα ω πρότυπο. Α πούμε, έχω πολλού συναδέλφου που είναι περίπου συνομιλικοί μου και που ξεκινήσαμε και μαζί μέσα στι άκρε να δουλεύουμε. Του θεωρώ εξαιρετικού. Θα μπορούσα να αναφέρω το Γιάννη τον Καλυφατίδη, α πούμε, που ίσως τον ξέρετε κι εσεί, μια κίστε των Γερμανικών. Θεωρώ ότι είναι ένα από του καλύτερου μεταφραστέ που έχουμε, α πούμε. Ε, αλλά και άλλου. Τη Μαργάριτα τη Ζαχαριάδου, α πούμε, την Ελένη την Πακοπούλου που μεταφράζει τώρα τον Τοστογεύσκι ξανά. Έχει κάνει αρκετέ μεταφράσει. Νομίζω ότι πολλέ φορέ ζηλεύουμε και αυτό που. και τα, τα κείμενα που κάνει κανεί. Περισσότερο, δηλαδή. Θέλω να πω ότι ζηλεύουμε ένα τον άλλον όταν κάνει ένα βιβλίο που θα θέλαμε να μπορούσαμε ενδεχομένω. Γιατί α πούμε, εγώ δεν ξέρω γερμανικά, δεν έχω κάνει. Δεν μπορούσα. Παρόλο που έχω μεταφράσει ένα βιβλίο γερμανικό, γραμμένο στα γερμανικά, από μεταφράσει όμω. Άλλε, αλλά επειδή το ερωτεύτηκα τόσο πολύ, αποφάσισα ότι πρέπει να το κάνω. Πρέπει να το γράψω κι εγώ αυτό. Οπότε το έκανα. Με μισολάβηση. Ε, Πε. Τι γνώσει που γνωρίζετε, από τι οποίε μεταφράζετε, τι σχέση έχετε με αυτέ. Τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, ε, μεγαλώ, μεγαλώσατε. Όχι, δεν, έχω, δεν είμαι δίπλωση. Και όλε τι γλώσσε τι έμαθα με τον πολύ παραδοσιακό τρόπο των ε, μαθημάτων. Ε, φροντιστηρίων κλπ. Δηλαδή, γαλλικά έκανα από πολύ μικρή, όπω και αγγλικά. Mm. Παρόλο που στην αρχή δεν είχα διανοηθεί ότι θα μεταφράσω από τα αγγλικά, προέκυψα να μεταφράσω θέατρο αρκετέ φορέ. Δεν θα μετέφρασα λογοτεχνία, γιατί τα αγγλικά μου είναι χειρότερη από τι τρει γλώσσε και δεν έχω το πλούσιο λεξιλόγιο που θα πετούσε η λογοτεχνία. Δεν έχω ζήσει 
κανονικά μόνιμα για μεγάλο διάστημα σε καμία από αυτές τις χώρες, δηλαδή που είναι μιλιέτη γλώσσα ως φυσική, φυσική γλώσσα. Νομίζω ότι περισσότερο τις προσέγγισα μέσα από το διάβασμα της γλώσσας, παρά μέσα από την ε, ενεργητική σχέση μιλάω τη γλώσσα. Ε, έχετε κάποια άλλη προσχόληση πέρα από το, το τομέα της μετάφρασης, ενώ βλέπετε και πάνω σε κάτι άλλο. Ε, για πολλά χρόνια προσπάθησα να ζήσω από τη μετάφραση και από ό,τι άλλο πέριξε αυτή στον εκδοτικό χώρο, δηλαδή μέλειες κειμένων, εκδόσεων, διορθώσεις και διάφορα τέτοια. Ε, τα τελευταία χρόνια έχω δουλέψει και ως δημοσιογράφος αρκετά. Ε, πιστεύετε ότι είναι εφικτό να ζήσει κάποιος μόνο μέσα από τη μετάφραση, δηλαδή όσον αφορά τον οικονομικό... Όχι. <laughs> Δηλαδή, τέλο πάντων, όχι από αυτή τη μετάφραση, αφενό, δηλαδή λογοτεχνία, και όχι. τουλάχιστον όπω το εγώ το έχω στο μυαλό μου. Δηλαδή, που δεν. Θα πω, υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν, που δουλεύουν πολύ πιο γρήγορα και που δουλεύουν λίγο με διαφορετικού όρου. Εγώ συνήθω κρατώ πολύ τα βιβλία που μεταφράζω και είναι ασύμφορο. Δηλαδή. Μα βρεθήκατε στην επιμέλεια. Ήσασταν mm -hmm. και επιμελητή. Πολλά χρόνια και εξακολουθώ σε γενικέ γραμμέ. Οπότε τη θεωρείτε εννοείται απαραίτητη την επιμέλεια. Ναι, τη θεωρείτε απαραίτητη γενικά. Και είναι και επίση κάτι που μου αρέσει ακόμα και σε άλλα επίπεδα. Όχι μόνο δηλαδή, έχω δουλέψει ω επιμελήτρια μεταφράσεων για πάρα πολλέ φορέ. Mm -hmm. Αλλά και ω επιμελήτρια σε κείμενα κυρίω ε, και πρωτότυπα ακόμα. Δηλαδή θέλω να πω διορθώνοντα κείμενα άλλων. Κάνοντα την ω τύπου rewriting, διάφορα τέτοια πράγματα. Ε, Επίση, ποιε πιστεύετε ότι είναι οι δυσκολίε τη μετάφραση και αν μπορείτε να μα δώσετε κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα που σα ασχολούσε πολύ. Mm. Ναι, δεν ξέρω να σου απαντήσω ακριβώ. <laughs> Νομίζω δηλαδή ότι αν. Γιατί μπορεί να πει μια δυσκολία μπορεί να είναι και τα λογοπαίγνια, α πούμε. Που είναι κάτι που πάντα πρέπει να βρει μια αντιστοιχεία. Αλλά δεν μου φαίνεται πιο σημαντική η δυσκολία τη μετάφραση. Νομίζω ότι η πιο σημαντική δυσκολία τη μετάφραση είναι τόσο διάσπαρτη στο... στην ίδια τη δουλειά και στο κείμενο, που δεν είναι κάτι που εγώ θα εντόπιζα. Θα έλεγα, Α, ναι, αυτό ήταν. Α πούμε, τα δύο πιο δύσκολα βιβλία που νομίζω ότι έχω μεταφράσει είναι δύο, ένα μυθιστόρημα και ένα μια συλλογή διηγημάτων του Χουάν Ρούλφο. Ε, που είναι δύο αριστερογηματικά βιβλία, στο πρωτότυπο τουλάχιστον. Ε, και που είναι, ενώ είναι πεζογραφία, έχουν πάρα πολλά χαρακτηριστικά ποιητή. Όχι με το πολύ τρέχοντα λίγο πανάλωρο που λέμε ποιητικής γραφής, έχουν χαρακτηριστικά πι, πώς γράφει κανείς ποιητής, δηλαδή την πυκνότητα, το ρυθμό, την ακρίβεια στην έκφραση. Ήταν λοιπόν τα μόνα κείμενα που έχω μεταφράσει, που δεν, σε όλη τη διαδικασία, που κράτησε για τα δύο πολύ, ενώ είναι μικρά βιβλία, δεν μπορούσε να δει κανείς καθόλου τις ραφές του κειμένου, κάτι που ένας μεταφραστής συνήθως βλέπει. Δεν ήταν κείμενα τέλεια και αδιαφανή. Οπότε αυτό είναι η μεγαλύτερη δυσκολία, γιατί έπρεπε να... Δεν ήταν όσο ότι... Βλέπει την πίσω μεριά. Οπότε πρέπει απλώ να ξαναφτιάξει την όψη χωρί να ξέρει τι κρυφέ βελονιέ του. Αυτό πούμε, που είναι διάσπαρτο σε όλο το κείμενο, που είχε όμω και άλλε δυσκολίε. Δηλαδή, α πούμε, οι Ισπανόφωνοι, όταν ακούνε ότι έχω μεταφράσει το ρούλφο, με κοιτάνε συνήθω θα φαινόμενο. Ακόμα και ο Ντάνιελ, χτε που του είπα ότι έχω κάνει το ρούλφο, επειδή μεταφράζει με τα, από τα Ισπανικά, μου είπε: Καλά, αυτό είναι το όνειρο κάθε μεταφραστή που έχει. Που μεταφράζει από τα Ισπανικά και είναι τρομερά δύσκολο. Και έχει και Πολλέ πιο πρακτικέ. Έχει ας πούμε, ένα ιδιόλεκτο μια συγκεκριμένη περιοχή του Μεξικού που τι περισσότερε λέξει δεν τι καταλαβαίνουν ούτε οι Ισπανοί. Άρα... Αλλά αυτό δεν έχει σημασία για το μεταφραστή κατά βάθο. Δηλαδή, γιατί θα απλώ θα ψάξει να τι βρει. Δεν είναι εκεί το. Mm -hmm. Δηλαδή, δεν έχει τη διαφορά που έχει ας πούμε, για τον Ισπανό που το διαβάζει και δεν καταλαβαίνει ξέρω, κάτι. Αφού έχει μεταφραστή, απλώ θα ψάξει να το βρει. Δεν είναι αισθάνεται αυτό. Αλλά δεν από ότι η πραγματική δυσκολία νομίζω ότι είναι διάσπαρτη στο κείμενο και είναι κυρίω το να μπορέσει να επινοήσει με έναν τρόπο μία γλώσσα που να αντιστοιχεί στη γλώσσα του πρωτοτύπου. Και πολλέ φορέ αυτό χρειάζεται να το κάνει χωρί να έχει κανένα τύπου πρότυπο στα ελληνικά. Δηλαδή να μην έχει μια αντίστοιχη λογοτεχνική γραφή, ένα αντίστοιχο ύφο. Άρα θα πει για να μεταφράσω τον Χ, θα αντλήσω 
ξέρω εγώ, υλικό, γλωσσικό, υφολογικό από τον τάδε Έλληνα συγγραφέα. Αν δεν έχει αυτό, έπρεπε να το φτιάξει μόνο σου. Είναι πολύ συχνά αυτό νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο. Ε, έχετε σχέσει με του συγγραφεί, Με κάποιου ναι. Του στέλνω πορείε και τέτοια. Ναι, με κάποιου ναι, έχω σχέσει. Κάποιοι είναι και φίλοι, α πούμε, με κάποιο τρόπο. Συνήθως επιλέγετε εσείς τα έργα τα οποία θα μεταφράσετε ή είστε στα... Και τα δύο συμβαίνουν πια. Στην αρχή, όχι, παιδί μου, στην αρχή μου τα δίνανε, τα επέλεγαν οι άλλοι, τώρα πια προτείνω και πράγματα Είχε και... Εσείς. Τουλάχιστον μπορώ να πω και όχι όταν κάτι δεν με ενδιαφέρει και... ή να προτείνω κάτι που με ενδιαφέρει εγώ. Και όσον αφορά τη κριτική πάνω στα έργα που μεταφράζετε, υπάρχει κριτική και αν ναι, πώς υπέρχεστε... Αρνητική εννοεί. Α πούμε, είναι καλοπροαίρετη. Κακοπροαίρετη. Δεν ξέρω. Εγώ θα έλεγα ότι σκέφτομαι ότι δεν υπάρχει πολύ σοβαρή κριτική τη μετάφραση. Ε, στον ελληνικό τύπο τουλάχιστον. Ε, άρα η κριτική συνήθω έχει μία. Ξέρω, ένα πράγμα που λέει καλή μετάφραση, κακή μετάφραση, ή τα πλούσια ελληνικά του τάδε ή του τάδε. Απέδωσε με ρέοντα τρόπο. Όλα αυτά μου φαίνεται λίγο βλακώδη για να είμαι ειλικρινή. Ε, Α πούμε, εγώ έχω γράψει κάποια κείμενα, κριτι... αλλά αυτό όμω, κριτική μετάφραση, όχι. Ξέρω, το ακάνει για, για τι μεταφράσει αυτέ τη καινούργια του Αλεξάνδρου. Κάνοντα ένα κείμενο που αφορούσε το, όχι πια τον Ντοστογεύσκη, αλλά το πώ είναι σε σχέση με τι παλιέ του Αλεξάνδρου, οι σύγχρονε μεταφράσει, τι αλλάζει, τι προσφέρει κάθε μία στο άλλο. Γιατί λέω το έχω ξανακάνει για ένα έργο που είχε κάνει Τζένι Μαστοράκη στο Ιατζή, α πούμε. Που αυτό σημαίνει όμω ότι δεν ασχολιόμαστε με το έργο, που συνήθω είναι αυτό που κάνουμε στην ελληνική ας πούμε, κριτικογραφία. Άρα. Ε, Απλώ στο τέλο λε μια παράγραφο για τη μετάφραση. Συνήθω λοιπόν έχω αντιμετωπίσει μάλλον θετικέ κριτικέ, οπότε. Ωραία. Ναι. Ε, τι διασώσα, το πιο αρνητικό. Το οποίο θα σου πει είναι ενδεικτικό. Δεν είχα μεταφράσει το γλυκοπούλι τη Νιώτη. Όχι ψέμα, ναι. Και το... Εκείνη τη χρονιά κάνει δύο έργα. Το γλυκοπούλι τη Νιώτη τέσσερα είχα κάνει, αλλά φτάσουμε πε ότι γράφτηκαν. Και το σπίτι τη Μπερνάρντα Άλβα. Ε, στο οποίο ας πούμε, έγραψε ο Γιώργο Σόπουλο κάτι τύπου η μετάφραση τη κυρία Γιανοπούλου δεν με συγκλώνει. Σε αυτό δεν το θεωρώ κριτική. Δηλαδή στην τελική δεν είχα και κανένα λόγο να τον συγκλονίσω προσωπικά. Ενώ στην πραγματικότητα προσφερόταν πάρα πολύ, αν ήθελε κανεί να το κάνει, να δει τη μετάφραση του Γκάτσου και τη δική μου, είτε να, και να, να, να δει τι είναι η καθημιά. Δηλαδή αυτό ήταν το ενδιαφέρον. Αλλά αυτό θα πρέπει να κάνει κανεί ένα άρθρο μόνο γι' αυτό. Δηλαδή, τι αλλάζει από αυτό που κάνει ο Γκάτσο ω Λόρκα, ασχέτω αν είναι τα μεγέθη διαφορετικά, ενδεχομένω με συγκρίσιμα ή δεν ξέρω τι. Αλλά είναι διαφορετικό να μεταφράζει το 2010 εγώ την Περναρντάλβα και είναι διαφορετικό το 50 ο Γκάτσο. Υπάρχει μια σειρά που τα ξέρετε, φαντάζομαι, εσεί όλα αυτά από τη σχολή σα και από τα μαθήματά σα, ότι μια σειρά χαρακτηριστικά πολιτισμικά, γλωσσικά ε, και πολλά άλλα, ακόμα και των, των δύο διαφορετικών προσώπων. Δηλαδή, το πώ κάποιο. Το εντάσσει μέσα σε ένα έργο στην πραγματικότητα και όπω κάποιο το κάνει ω ένα επάγγελμα. Εγώ δεν είμαι κάποια που φτιάχνει ένα κόρπου, α πούμε, μεταφραστικό όπω κάνει ο Γκάτσο, με συγκεκριμένα πράγματα που του, του αρέσουν, του ταιριάζουν. Εγώ είμαι μια επαγγελματή μεταφράστρια που κάνει καλά τη δουλειά τη. Ε, Πώ πιστεύετε ότι μπορεί να βελτιωθεί η μετάφραση, εκτό από την κριτική μετάφραση, που Εννοείται σαν η ποιότητα των μεταφράσεων. Με καλή εκπαίδευση, mm -hmm. σίγουρα. Δηλαδή, θεωρώ, ας πούμε, παράδειγμα χάρη ότι αυτό που έγινε και μέσα από τα πανεπιστήμια, δηλαδή και από το Ιόνιο και από κάποια τμήματα στα ξενόγλωσσα πιο συστηματικά τα τελευταία αρκετά χρόνια, και αυτό που έγινε και με το, στην αρχή με το ΣΕΤΕΛ στο Γαλλικό Ινστιτούτο και το ΕΚΜΕΛ στην Αθήνα, άλλαξε λίγο τα πράγματα και άλλαξε ενδεχομένω όσον αφορά το ΣΕΤΕΛ και το ΕΚΜΕΛ. Επειδή οι άνθρωποι που μα δίδασκαν και εμεί που διδάσκαμε μετά, γιατί μετά διδάσκα για αρκετά χρόνια, ε, ήμασταν ταυτόχρονα επαγγελματίε μεταφραστέ. Υπήρξε μια σύνδεση και των μαθητών με των δασκάλων που μα πρότειναν σε εκδοτικού οίκου. Εμεί μετά, όταν γίναμε καθηγητέ, προτείναμε του μαθητέ μα. Που ήταν λίγο πιο, δεν ήταν τόσο ακαδημαϊκό, ήταν μια σπουδή πιο workshop, πιο τέχνη. Πούμε. Τέχνη με την έννοια του τεχνίτη. 
Ε, οπότε νομίζω ότι άλλαξε λίγο και το, το, τον τρόπο που βουλεύαν οι εκδότε του μεταφραστέ εκείνη την εκείνη περίοδο που έγινε αυτό το πράγμα. Και, νομίζω ότι αυτό είναι ένα πράγμα. Δηλαδή, το να... Και οι εκδότε να διαλέγουν με μεγαλύτερη προσοχή του μεταφραστέ, να δίνουν σημασία στη μετάφραση και οι μεταφραστέ να είναι πιο εκπαιδευμένοι. Και αν πληρώνονταν και καλύτερα και μπορούσαν να κάνουν αυτή τη δουλειά χωρί να πρέπει να κάνουν 15 άλλε ταυτόχρονα. Τώρα που αναφέραμε σε εκδοτικού οίκου, ε, ποια είναι η σχέση σα με του εκδοτικού οίκου, ειδικά σήμερα με όλα με την οικονομική κρίση, με όλα αυτά. Γενικά, εγώ θα ήμουν πάρα πολύ ευχάριστη αν έλεγα ότι η σχέση μου είναι κακή. Η σχέση μου είναι καλή. Ε, και για... Ναι. Κυρίω επειδή. Για κάποιο λόγο ε, σέβονται τι δικέ μου παραξενιέ, <laughs> όπω τι καθυστερήσει. Το... Δηλαδή, ένα λίγο διαφορετικό τρόπο να το αντιμετωπίζει. Και δεν είχα κάποια εξαιρετικά κακή εμπειρία, δεν λέω ότι ήταν όλε υπέροχε, αλλά δεν είχα κάποια εξαιρετικά κακή εμπειρία. Θα δώσω ένα πρώτο για την επιλογή του τίτλου του βιβλίου. Τον επιλέγετε εσεί, επηρεάζεστε από κάποιον άλλον, το επιλέγει ο. Τελευταία άποψη, θα μας Εγώ νομίζω. Δεν, δεν έχει τύχει να σας το αλλάξει, ας πούμε. Όχι. Δεν έχει τύχει ποτέ. Okay. Νομίζω ότι ναι, όσο μπορώ να θυμηθώ, okay. δεν έχει τύχει ποτέ. Και κλείνοντας με τελευταία ερώτηση, είστε αισιόδοξοι για το μέλλον της μετάφρασης στην Ελλάδα. Ε, σε σχέση... Για τις μετάφρασεις ήταν μεταφραστό. <laughs> δηλαδή, θέλω να πω ότι είμαι αισιόδοξη σε σχέση με το μέλλον της μετάφρασης στην Ελλάδα, με την έννοια ότι θεωρώ ότι έχει γίνει καλύτερη τα τελευταία χρόνια, έχει άνθρωποι ενδιαφέρονται. Τέλος πάντων, έχουμε αρχίσει να τη βλέπουμε λίγο πιο... και κάποιοι άνθρωποι να τη βλέπουν επαγγελματικά και ταυτόχρονα ξέρουν και θεωρητικά πράγματα και να υπάρχει ένα τέτοιο τύπο ενδιαφέρον. Υπάρχει μια άνοδο γενικά στην ποιότητα των μεταφράσεων, θα έλεγα, και στα λογοτεχνικά βιβλία και πολύ περισσότερο στα επιστημονικά που θεωρώ ότι είναι. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι δεν κυκλοφορούν και κακέ μεταφράσει. Αλλά ναι, αισιόδοξοι μα προ αυτό. Προ το αν θα υπάρχουν άνθρωποι που θα καταφέρουν να επιβιώσουν ω επαγγελματίε μεταφραστέ, είμαι λίγο λιγότερο. Δεν είμαι σίγουρη καθόλου. Ε, δεν, πω, δεν, είναι, δεν βοηθάνε τα πράγματα. Αυτό. Και δεν είναι εύκολο να λυθεί, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, είναι μια πολύ μικρή αγορά, έτσι κι αλλιώς, η ελληνική εκδοτική αγορά. Δεν είναι, δεν είναι ότι ο εκδότης είναι ένας κακός στιγνός επιχειρηματίας που σου δίνει, ξέρω εγώ, αυτά τα λεφτά, γιατί, ενώ μπορεί να σου δώσει πολύ περισσότερα. Ακόμα και τα περισσότερα που μπορεί να σου δώσει και να βγαίνει, η εκδοσή του δεν είναι πολλά. Στι περισσότερε περιπτώσει. Ξέρω εγώ, κάνω 50 τόσα βιβλία. Δεν θεωρώ ότι έχουν βγει οι δεύτεροι. Δεν, δεν, δεν ξέρω για όλα, αλλά δεν θεωρώ ότι πάνω από 20 έχουν κάνει δεύτερη έκδοση. Οπότε, πώ δηλαδή ο εκδότη θα μπορούσε να πληρώσει πολύ περισσότερα. Σίγουρα οι ξένοι εκδοτικοί εκεί πληρώνουν καλύτερα να το πω. Εξαρτάται από τη χώρα, μην είστε τόσο σίγουροι. Και εξαρτάται πάλι, γι' αυτό είπα και από την αρχή προηγουμένω ότι είναι μικρή αγορά. Εξαρτάται από την αγορά του βιβλίου. Δηλαδή, επειδή εγώ και εγώ είδα τι τιμέ του Ντάνιελ Χάν στο site του και έπαθα ένα μικρό σοκ. Ε, Όμω το βιβλίο που μεταφράζει τον Ντάνιελ απευθύνεται σε πάρα πολλά εκατομμύρια ανθρώπου. Το βιβλίο που μεταφράζω εγώ απευθύνεται περίπου σε 10.000 Έλληνε που αγαπούν την ανάγνωση και διαβάζουν λογοτεχνία. Αυτό είναι. Αντί να είναι 30, να κάνει κανεί κάτι πολύ μεσέλερ ή αυτό. Δεν δε γίνεται να παίρνουμε τα ίδια λεφτά. Σε... Mm -hmm. Δηλαδή, τέλο στην ελεύθερη αγορά, αν είχαμε κομμουνισμό και mm -hmm. μα πλήρωνε το κράτο για να μεταφράσουμε, θα ήταν εφικτό να παίρνουμε τα ίδια λεφτά. Okay. <laughs> okay. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σα ευχαριστώ. ευχαριστώ.